안녕하세요 코코예요 잘 지내셨나요? 지난 영상이 다소 무거운 내용이었는데도 불구하고 많은 분들께서 진심 듬뿍 담긴 댓글들을 남겨주셨어요 저처럼 영상의 성과가 너무 신경 쓰여서 지금은 쉬고 있지만 언젠가 돌아가리란 걸 알고 있어서 크게 걱정하지 않는다는 멋진 분도 계셨고 다쿠가 꾸준히 즐길 수 있는 유일한 취미인데 그 원동력은 즐거움이니 뭐가 됐든 본인에게 즐거운 거에 먼저 집중해라 결과보다는 과정을 보고 스스로를 칭찬해줘라 구독자들이 원하시는 거, 내가 원하는 거, 내가 잘할 수 있는 것의 교차점을 찾아라 라는 조언뿐만 아니라 촬영 장소를 바꿔보거나 비슷한 사람들끼리 온오프라인으로 만나는 모임에 참여해보거나 하나의 주제로 다양하게 꾸며보기를 시도해보라는 매우 현실적인 방법을 알려주신 분도 계셨어요 제가 어떤 걸 하든 응원한다 저 때문에 블랙저널을 입문했다 제 컨텐츠가 목표이자 부러움의 대상이라고 말씀해주신 분들을 봤을 땐 정말 엄청나게 감동받았습니다. 이렇게 많은 사람들이 저의 창작물을 봐주시고 피드백해주시는 경우가 없었던 것 같아요. 일을 하더라도 이 정도의 관심을 받는 일은 매우 드물거든요. 정말 감사한 일입니다. 저도 크리에이터로서 고민이 저에게 어떤 영향력을 줬는지 조금 더 객관적으로 돌아봤어요. 진지우기님의 영상을 보면서 스트레스와 압박감은 조금 다르다는 걸 배웠는데요. 스트레스란 나의 능력 부족에서 오는 답답함이고 압박감이란 실패 유무에 대한 두려움이라고 합니다. 그렇다면 일상 기록과 다쿠에 있어서 능력과 실패의 기준은 무엇일까요? 저에게 능력은 아름다운 창작물을 만드는 거고 실패는 영상 조회수가 평소보다 낮거나 채널 구독자 수가 한동안 제자리인 것이에요. 능력은 다소 주관적이고 실패는 객관적인 요소에 기인한다는 점을 보실 수 있죠. 저는 압박감을 느끼지 않고 건강한 스트레스만 받기 위해서 당분간 능력치 올리기에만 집중하려고 합니다. 그리고 제가 5개월 전에도 효율이나 효과가 높은 영상 제작에 대한 고민을 털어놓고 저만의 대처법을 영상으로 기록한 적이 있더라고요. 그땐 콘텐츠 캘린더를 만들어서 다음 달 영상 주제와 일정을 미리 계획했었는데 이런 단순한 일정 짜기 마저도 어느 순간 안 하고 있었더라고요. 잘 실천이 안된 이유는 그걸로는 부족했기 때문이 아닐까 싶습니다. 그래서 지난 일주일간 조금 더 자세히 관찰해보니 구독자가 많은 채널 주인들께서는 기획 단계에 굉장히 많은 공을 들이고 인스타그램에서는 심지어 플래너를 활용해서 아날로그로 콘텐츠 계획을 세우시는 분들도 많더라고요. 그래서 저도 PR팀 멤버로 활동하고 있는 크리펙트 페이퍼 제이드님께 소셜미디어 플래너 속지를 만들어 달라고 부탁드렸고 출시되자마자 바로 구매하고 제 몰든 플래너에 셋업을 했습니다. 소셜미디어 번들팩인 만큼 유튜브뿐만 아니라 다양한 플랫폼을 분석하실 때 사용하실 수 있고요. 저는 일단 작년 유튜브 콘텐츠부터 분석해봤어요. 가장 먼저 쇼츠를 제외한 긴 영상만 분석해봤습니다. 콘텐츠 리스트에 전부 적었더니 22년 2월부터 이 영상까지 총 76개의 영상을 제작했더라고요. 1년 조금 넘는 기간 동안 이 정도면 나름 열심히 한거 맞죠? 더 뿌듯함을 느끼기 위해서 영상 제목에 하나하나 넘버링을 해주었습니다. 그리고 나서는 본격적으로 성과를 분석해봤어요. 달마다 업로드한 영상 개수와 조회수를 받고 평균을 내보기도 했고요. 비디오 유형별 제작 건수를 확인하고 월간 최애 영상도 골라봤습니다. 제가 만족한 영상들이 반드시 조회수가 높은 영상들은 아니더라고요. 저는 노력이 많이 들어가거나 정보를 전달하거나 배경음악이나 영상 무드가 예쁜 영상을 만들 때 만족감이 제일 높습니다. 반면에 조회수가 높은 영상들은 룸투어와 다쿠템 언박싱 영상이었어요. 이렇게 객관적으로 보니까 갈증이 좀 해소되는 느낌입니다. 올해에도 컨텐츠 리스트와 월간 수치 분석을 지속하되 다섯 가지 새로운 항목을 분석해보려고 합니다. 소셜미디어 일정 관리, 구독자 수 증가 추이 관찰, 컨텐츠 기획서 작성, 수입 기록, 협찬 광고 관리입니다. 아직 얼마 지나지 않았지만 지난 1, 2월을 분석해보니까 업로드 요일이 매우 불규칙했더라고요. 주 1회씩 월 최소 4개를 규칙적으로 업로드하고 싶다는 생각이 들었어요. 
직장을 다니니까 금요일부터 일요일 사이에 작업해서 월요일이나 화요일에 업로드하면 어떨까 싶고 인스타그램은 그냥 즉흥적으로 해볼 예정입니다. 구독자 추이는 역시 도식화하니까 보기가 편하더라고요. 한 달에 20번 숫자를 기록해봤는데 쇼츠와 다르게 긴 영상은 업로드 시점과 구독자 수 증가가 크게 관련이 없었어요. 역시 구독자 이벤트가 치트키지만 에너지와 시간이 너무 많이 소요돼서 매달 하는 건 힘들 것 같습니다. 다행히도 제이드님이 훌륭한 유튜브 플래너를 만들어주셨어요. 저는 가장 먼저 토픽을 정하고 연관 키워드를 생각해본 후 공략할 시청자들을 적을 예정입니다. 디스크립션에는 영상에 대한 요약 설명이나 더보기란에 들어가야 할 내용들을 적을 거예요. 그리고 스토리보드는 서론, 본론, 결론으로 구성되어 있어요. 영상 업로드 시점을 설정한 후 제작 및 업로드에 필요한 요소들을 체크리스트로 확인할 겁니다. 업로드 후에도 시청자 반응을 간단히 트래킹하려고요. 이렇게 기획이 끝나면 아이패드로 대본을 작성하고 녹음해서 영상의 총 길이를 확인한 다음 촬영을 하려고 합니다. 템파우치 영상도 그렇게 했더니 촬영 시간이 대폭 단축돼서 엄청 편하더라고요. 목소리가 굉장히 잘 들리기도 하고요. 물론 모든 컨텐츠를 이렇게 만드는 건 불가능할 것 같아요. 기획 시간도 오래 걸리고 가끔은 저조차도 너무 정보성 컨텐츠보다는 아무 생각 없이 편하게 ASMR을 즐기고 싶을 때가 있거든요. 하지만 요즘 자주 보는 기록친구 리니님의 영상과 진지우기님 영상, 에린 스미트의 영상에서 많은 영감을 받고 있고요. 지적인 사람이 된 듯한 기분을 만끽하고 싶어서 당분간은 이런 스타일의 영상들을 만들어 보려고 합니다. 이 방식도 익숙해지면 소요시간이 점점 단축되지 않을까 싶어요. 아직 작은 채널이지만 이렇게 성장을 위해 고민하는 과정을 보시면서 조금이라도 위안을 얻고 도움을 받으시길 바라며 이번 영상을 마치겠습니다. 제 모든 영상을 보시거나 댓글 남기실 필요 없으니까 자유롭게 즐겨주시고 저는 다음에 또 뵐게요. 안녕!